ഹായ് ഞാൻ പ്രസീത വാര്യത്ത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് ത്രൂ എ സീരീസ് ഓഫ് വീഡിയോസ് വാട്ട് ടു ഡു ഹൗ ടു ഡു ആൻഡ് വെൻ ടു ഡു കുട്ടികളുടെ പഠനത്തിൻ്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ പാരൻസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ആദ്യം വരുന്ന ഫീഡ്ബാക്ക് അവൻ എഴുതുന്നില്ല അവന് എഴുതാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നൊക്കെ ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ നമ്മളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കുട്ടികളെ റൈറ്റ് ഏൽപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത് അതിൽ ചെറിയ ചെറിയ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് സീറ്റിംഗ് പൊസിഷൻ ഹോൾഡിംഗ് പെൻസിൽ ഇതിലൊക്കെ വരുത്താവുന്ന ചില മാറ്റങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോസിലൂടെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാണ് മേ ബി ദിസ് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ടു മേക്ക് ദം റൈറ്റ് മോർ പ്രോപ്പർലി റൈറ്റിംഗ് പ്രാക്ടീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ തിരക്ക് വയ്ക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ഈ മൂന്ന് മസിൽസ് അതായത് നമ്മൾ റൈറ്റിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ത്രീ ഫിംഗർ മസിൽസ് സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാനുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസാണ് ആദ്യം ചെയ്യിപ്പിക്കേണ്ടത് ആ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ പറ്റിയിട്ട് വളരെ വിശദമായിട്ട് വേറൊരു വീഡിയോയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണാം അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഫിംഗേഴ്സ് സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ റൈറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസിലേക്ക് കടക്കുന്നുള്ളൂ കടന്നു കഴിയുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഇസ് ഹൗ ടു സിറ്റ് എങ്ങനെയാണ് വൃത്തിയായിട്ട് ഇരിക്കേണ്ടത് എന്നതാണ് നല്ല ഹൈറ്റുള്ള കുട്ടികൾക്ക് കംഫർട്ടബിളായിട്ട് ഫൂട്ട് റെസ്റ്റിൽ എല്ലാം ഉള്ള ഒരു ടേബിൾ അവർക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വെർ ദ കെൻ സിറ്റ് സ്ട്രേറ്റ് നല്ല നിവർന്നിരുന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിൽ ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഇസ് ഹൗ ടു പ്ലേസ് ദ പേപ്പർ പേപ്പർ എപ്പോഴും വെക്കുമ്പോൾ ഈ കോർണർ അവരുടെ ബോഡിയിൽ ഫേസ് ചെയ്യണ മാതിരി ആ പേപ്പറിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യാം ദീസ് ടു തിങ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഹൗ ടു സിറ്റ് ആൻഡ് ഹൗ ടു പ്ലേസ് ദ പേപ്പർ റൈറ്റ് ഹാൻഡിൽ എഴുതുന്ന കുട്ടിയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേർ ഷുഡ് ദി പ്ലേസ് ദർ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഇസ് ഓൾസോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഈ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഷുഡ് ഓൾവേസ് ബി പ്ലേസ്ഡ് ഹിയർ ഇത് പേപ്പർ മൂവ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ അവരെ സഹായിക്കും ആൻഡ് ഓൾസോ ടു കീപ് ദാറ്റ് ആംഗിൾ ഫേസ് ചെയ്യണ ആംഗിൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇരിക്കാൻ ആ പേപ്പറിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ അത് അവരുടെ ഒരു ശീലമാക്കി മാറ്റുക ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഷുഡ് ബി പ്ലേസ്ഡ് അറ്റ് ദ കോർണർ ഓഫ് ദാറ്റ് ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എന്നുള്ളത് ഒരു അവരുടെ ഒരു ശീലമാക്കി മാറ്റാൻ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഇസ് ഹൗ ടു ഹോൾഡ് ദ പെൻസിൽ പെൻസിൽ എപ്പോഴും നമ്മുടെ മൂന്ന് ഫിംഗേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ അവരെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് ഫിംഗർ ഷുഡ് ബി യൂസ്ഡ് ആസ് എ റെസ്റ്റിംഗ് പ്ലേസ് ഈ പെൻസിലിന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്ലേസ് ആയിട്ട് അതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ആൻഡ് ദീസ് ടു ഫിംഗേഴ്സ് വിൽ ബി ഹോൾഡഡ് ലൈക്ക് ദിസ് ആൻഡ് ദർ ഷുഡ് ബി എ പ്ലേസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ പെൻസിൽ പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെൻസിൽ എവിടെ പിടിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഒരുപാട് മുകളിലായിട്ടോ ഒരുപാട് താഴെയായിട്ടോ പിടിക്കാൻ സമ്മതിക്കരുത് നമ്മളിങ്ങനെ ഷാർപ്പൻ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു പൊസിഷൻ്റെ ജസ്റ്റ് മുകളിലായിട്ട് പിടിക്കാൻ എപ്പോഴും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ദ അത് അവരുടെ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് സഹായിക്കാം റൈറ്റിംഗ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ കുട്ടികളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി തുനിയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ചില തെറ്റായ രീതികളാണ് ഫോളോ ചെയ്യാറ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും കുട്ടികളെ എഴുതാൻ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു പൊസിഷനിലാണ് നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും എഴുതാനിരിക്കാറ് അതായത് കുട്ടീനെ ചുറ്റി പിടിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിയുടെ കൈയുടെ ഫ്ര ബോഡിയുടെ ഫ്രണ്ട് കൂടെ കൈ വെച്ചിട്ടോ അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ രീതികളാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യാറ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ സി മെനി പാർട്ട് ഓഫ് യുവർ ബോഡി നിങ്ങളുടെ ബോഡിയുടെ പല ഭാഗവും കുട്ടീനെ തൊടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് റൈറ്റിങ്ങിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചില കുട്ടികൾക്ക് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പിടിക്കുമ്പോൾ ദേ വിൽ ഗോ ടു കംഫേർട്ട് സോൺ അവർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഫുൾ കവർ ചെയ്ത് പിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർ എഴുതുന്ന കാര്യത്തിലൊന്നും എല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടാവുക ദേ ദേ വോണ്ട് ദാറ്റ് ഫീൽ ആ കെട്ടിപ്പിടിച്ചൊരു ഫീൽ 
ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോപ്പർലി ഇട്ടിയുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഈ ത്രീ ഫിംഗേഴ്സിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് റൈറ്റിംഗ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർ സിറ്റിംഗ് പൊസിഷനും എങ്ങനെ ചെയ്താൽ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് കുട്ടികളെ ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം ദ ബെസ്റ്റ് വേ ഈസ് ടു സിറ്റ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് അതായത് കുട്ടികളുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇരുന്ന് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതാണ് വളരെ നല്ല മെത്തേഡ് ആക്ച്വലി ദാറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഫിംഗറിൽ മാത്രം നമുക്ക് പരമാവധി തൊടുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ആൻഡ് യു ഷുഡ് ബി യൂസിങ് ദാറ്റ് ടു ഫിംഗേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ രണ്ട് ഫിംഗേഴ്സ് അതായത് നിങ്ങളുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് ഫിംഗർ കുട്ടിയുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് ഫിംഗറിലും നിങ്ങളുടെ മിഡിൽ ഫിംഗർ കുട്ടിയുടെ തമ്പിലും നിങ്ങളുടെ തമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കുട്ടിയുടെ മിഡിൽ ഫിംഗർ മെല്ലെ പെൻസിലിൻ്റെ താഴോട്ട് നീക്കി സ്ലോലി ഫോഴ്സ് കൊടുക്കാതെ എഴുതാൻ സഹായിക്കും കുട്ടിയുടെ തമ്പിൻ്റെയും പോയിന്റിൻ്റെയും ബിറ്റ്വീനിൽ കുറച്ച് സ്പേസ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഫോർ ദാറ്റ് യു ജസ്റ്റ് പുഷ് ഒന്ന് അതിൻ്റെ നടുക്കിലോട്ട് നിങ്ങളുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് ഫിംഗർ മെല്ലെ തള്ളി വയ്ക്കുക സോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് എ വെരി പെർഫെക്റ്റ് ഹോൾഡിങ് വിത്തൌട്ട് ഗിവിംഗ് ടു മച്ച് പ്രഷർ ഫോർ ദ ചൈൽഡ് ആൻഡ് If you ഇങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കളർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കുട്ടികൾക്കും ടെൻഷൻ കൊടുക്കാതെ നിങ്ങൾക്കും വലിയ ടെൻഷൻ ഇല്ലാതെ കുട്ടികളെ റൈറ്റിംഗ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിച്ച് ചെയ്യിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാനിവിടെ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസും ഒബ്സർവേഷൻസും പ്രാക്ടീസും ഒക്കെയാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കാട്ടിലും നല്ല നല്ല അഭിപ്രായങ്ങളും നല്ല നല്ല പ്രാക്ടീസസും ഉണ്ടാവും ഇതെല്ലാം തന്നെ ഞങ്ങളായിട്ടും ഷെയർ ചെയ്യുക യു ക്യാൻ മീറ്റ് അസ് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എന്ത് അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും രേഖപ്പെടുത്താം അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സബ്ജക്റ്റിലാണ് കുറച്ചും കൂടെ ഹെൽപ്പ് വേണ്ടത് അതിലും നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടതെന്നുള്ളതും കമൻറ്റ് ബോക്സിലിടാം ലൈക്ക് ടീച്ചിങ് ഇസ് ടീച്ചിങ് ആൻഡ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ് എപ്പോഴും ഗീവ് ആൻഡ് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് പരസ്പരം ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ നോളജ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവാം സോ ഹോപ്പ് ടു സി യു ഓൾ ഇൻ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ സി യു ദർ